Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a Magazine Espectacular, esta vez reforzados internacional. Hoy está don Juan Sebastián Mojica Echeverría. Don Juan, ponga la cara ahí, por favor, para que vean nuestras colegas en el exterior. David Lascano Romero y este servidor Alexander Lewis. Recuerda que este es un trabajo que tenemos a nivel nacional e internacional con unos colegas que siempre estamos trabajando desde el año 2021. Nuestra casa matriz, la cadena radial La Libertad eh, y en nuestra plataforma digital www.cadenaradialalibertad.com.co usted hace clic en Radio Tropical 1040 AM que es nuestra emisora base de lunes a viernes Magazine Espectacular se escucha de 6 y 30 a 7 de la noche y los que no tienen plataforma digital y tienen todavía su radio de AM, Radio Tropical 1040, puedes escuchar toda nuestra programación de 24 horas. Y trabajamos de la mano de los colegas Euris Charris, Anthony y Daniel Charris, los hijos de Euris, de en la, en el canal tropical.com y en sus plataformas digitales de tropical estéreo con la tonalidad perfecta y universo radio tu espacio de opinión y hoy sí lo voy a decir bien bacano como decimos aquí en Barranquilla Centro Multimedios y Guayano se tomó esta transmisión con nuestras invitadas desde España está hermosa eh, venezolana amiga nuestra Maribi Coronel y su López, que se encuentra desde Cancún, México. Eh, bienvenidas a nuestro programa, que es su programa y que este Centro Multimedia Cigüeyano de República Dominicana, donde está Andrea Guerrero, que no nos pudo acompañar por cuestiones laborales, lo mismo que Frank. Teníamos este programa pendiente para hablar de quiénes somos y a qué público estamos proyectados a llegar en el 2022. A mis colegas, bienvenidas. Y aquí están sus colegas de Barranquilla, que eh, ahora sí, por fin, nos podemos conocer. Bueno, vamos allá a atravesar el charco, como decimos, esta vez el avión sale de Barranquilla, llega a Madrid, con ese tremendo calor que está haciendo allá <ríe> en Madrid, España, esta hermosa venezolana que está llevando su bandera tricolor y sus estrellas en llevando el, el gran pueblo de Venezuela haciendo un gran periodismo. Maribi, bienvenida a Magazine Espectacular y a nuestro combo de, de colegas del mundo que riegan esta noticia. Muchísimas gracias, Alexander. Gracias por esa bienvenida. Sí, venezolana de corazón y pura cepa venezolana, pero con el corazón puesto también en República Dominicana, con Centro Multimedia y Guayano. Aquí estamos para servirles a cargo del de servicio de relaciones públicas de eh, nuestro, nuestra web de noticias y nuestro centro de noticias eh, higüeyano. Así es. Bueno, su bienvenida. Esta es tu casa. Vamos a ver si logramos colocar la imagen de nuevo de su que ha tenido algunas situaciones ahí con el Internet, como la tenemos todos y en todos los países. No sé, parece que eso es un mal mundial. Eh, de todas maneras, vamos a ver ahora que recuperemos eh, eh, de nuevo ahora que no tenemos audio. Bueno, vamos a ver ahorita la recuperamos. Bueno, su eh, bueno, Maribi, mientras su se conecta, hablemos eh, y para que la gente conozca cuál es el fin de nuestros, eh, nuestras diferentes redes digitales, nuestras diferentes, eh, cómo es medios de comunicación que estamos unidos a nivel nacional e internacional. Es así, eh, Alexander, quiero hablarte un poquito de Centro Multimedio, ¿no? Centro Multimedio Viguayano inició hace más de ocho años y eh, primeramente a través de AF Informativo, que era un pequeño noticiero que se llevaba a través de un blog allá en República Dominicana y luego de allí 
eh, de dos años para acá eh, hubo todo ese cambio eh, y esa adaptación con este nuevo sistema de la pandemia y todo lo que eh, acarrea eso y se transformó en lo que es Centro Multimedio y Guayano SRL. Nosotros no somos más que una familia, una familia que ofrecemos multiservicios de comunicación. Estamos todos engranados, por eso estamos engranados contigo hoy. Nosotros eh, nos enfocamos en realizar grabaciones audiovisuales, eventos. Tenemos nuestro portal de noticias globales donde tenemos diversidad eh, de información que se muestra a través de nuestros escritores y nuestros editores. Cabe destacar que el noticiero global está de la mano de su director, eh, Fran Vera, el comunicador Fran Vera, y eh, en general todos los productos que ofrecemos como Centro, Iguay Centro Multimedio Higüeyano van de la mano de nuestra directora general, eh, la periodista Andrea Guerrero Guerrero, una mujer de... Eh, con mucho tesón y mucho empoderamiento y muchas ganas de aportar no solamente a la República Dominicana, sino a Latinoamérica en general y especialmente a las mujeres. Entonces, bueno, estamos conectados eh, con ustedes porque se trata de ese apalancamiento y de esa relación ganar-ganar donde todos en Latinoamérica podamos crecer no solo allá, sino a Hispanoamérica, tal como estamos llegando aquí en, en España, pues. Bueno, eh, muchachos, eh, bienvenido Juan Sebastián Mojica. Aquí está Maribi Coronel desde España. Sí, bueno, buenas. Eh, Maribi, quisiera preguntarte cómo fue este proceso de la pandemia con el Centro Multimedio y Boyano, cómo lo vivieron. Eh, porque fue un año, pues, estos dos años fueron bastante difíciles. ¿Cómo manejaron ustedes esa parte? Bueno, Juan, la manejamos como la maneja todo el mundo, tras un proceso de reinvención, aprender y reaprender. Fue de cierta manera comenzar a idear y a crear, como les comenté, se inició con AF Informativo, que era un blog, y luego a través de la pandemia y eh, todos los años se fue evolucionando. Y por ejemplo, eh, desde que nos confinaron en nuestros hogares por esta situación pandemia, la era digital comenzó a avanzar muchísimo más y fue donde tuvimos que transformarnos eh, realmente para llegar a esos hogares y llegar a cada una de las personas que queríamos llegar en el sitio donde se encontrasen a través de la herramienta tan poderosa que es el Internet. Por eso este, nos fuimos hacia lo que es... Eh, nuestra página de eh, el noticiero informativo global, que es uno de los aspectos más importantes para nosotros, porque nosotros allí mostramos muchas cosas. Recuerda que en la pandemia este, muchas personas comenzaron a agobiarse y a, 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 porque el mismo encierro los tenía un poco cansados. Y dentro de esta página nosotros ofrecemos eh, lo que tiene que ver con la parte de salud, espectáculos, horóscopos, y fueron puntos de atractivos para distraer un poco la mente de cada una de esas personas que, que nos siguen y que nos visualizan eh, pues, producto de esta pandemia. De hecho, eh, eh, es parte de ese, de, esa, de ese mensaje que siempre queremos transmitir como Centro Multimedia Higüeyano, que es ese mensaje de eh, encontrarte contigo mismo, de identificar qué es lo que tú quieres, de relajarte, de estar tranquilo, para también de innovar y de cambiar, de empoderarte. Son muchos mensajes lo que queremos transmitir. Y fíjate que esas palabras que te estoy dando están directamente relacionadas con nuestros valores, que eso es muy, muy, muy importante. Y por efectos de la pandemia, llegar a los hogares a través de la Internet eh, ha sido lo que nos ha dado ese repunte que hay que ser realistas, anteriormente no sucedía porque el uso del internet no era el mismo al que se nos ha venido presentando de hace dos años para acá, pues. David Lascano Romero, bienvenido. Gracias, Alex, y gracias a toda esa gente que nos ve a esta hora a través de, de este importante portal, eh, a través de Zoom, y también a, a todos los oyentes de nuestro magazine espectacular y de todos los medios como este medio de Centro Multimedia. Eh, Maribis, bienvenida a Magazine Espectacular. Eh, 
es tremendo esto, o sea, hay que analizando la situación de ustedes, eh, Maribis Coronel, trabajando de, en las relaciones públicas desde de, de, de España, eh, Su López, eh, o Sue López, en la producción de la, de la revista en Cancún, México, eh, Jessica Reyes, como directora comercial del Centro de Multimedia en República Dominicana. Bueno, analizamos la visión, la misión, la producción de la revista, el impacto que ha tenido en, esto, en, esto, en estos tiempos, en este tiempo que ha tenido eh, de pandemia. Coméntale a los oyentes cómo, cómo manejan ustedes o sea, una en España, otra en República Dominicana, otra en México. ¿Cómo se maneja este trabajo, mi estimada eh, Maribi? Uy, muchísimas gracias, no, David. No, no es fácil. Mira, ¿eh? No, 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 no es fácil, pero hay una palabra que es muy importante, que es el compromiso. Y todos los que formamos esta familia de Centro Multimedio y Higüeyanos tenemos esa palabra en mente, el compromiso. Una vez que nosotros nos comprometemos, de verdad, buscamos los medios, además la tecnología nos permite eh, hacer esto que estamos haciendo, eh, súper interesante. Ustedes, fíjate, están en Colombia este, y, y Sue se estaba conectando desde México, yo estoy desde aquí de España, bueno, y aquí estamos. Entonces, el equipo que conforma Centro Multimedios, eh, no solamente, y la revista La Brecha Dorada, no solamente está en estos países, Estamos hablando de que estamos en Alemania, eh, Colombia, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, y somos personas con, con mucho profesionalismo que lo que buscamos es trabajar en equipos multidisciplinarios. Cuando hablamos de los equipos multidisciplinarios es que todos aprendemos todos y todos hacemos de todo dentro de la organización. Y esa parte es súper importante, de la mano con esa, con esa palabra del compromiso. Por supuesto, agarrándonos de lo que tiene que ver con, con la era digital y con la tecnología. Fíjense que ahorita nosotros, de hecho, comenzamos a ofrecer el servicio de streaming a través del cual... Eh, Podemos transmitir en vivo con cuatro canales, eh, diferentes medios, redes sociales, YouTube, Facebook. Eh, y nosotros la utilizamos internamente también para nosotros mismos podernos capacitar y poder ir eh, eh, creando ese mayor compromiso y esa sinergia para generar ese resultado de cada uno de los productos que nosotros podemos ofrecer. Como bien eh, hemos visto, en, en enero hicimos el lanzamiento de lo que es la brecha dorada que... Su nos iba a comentar un poquito de ella. Quiero decirles que somos casi 15 editores de diversos países, de más de eh, 8 países que estamos participando y cada uno eh, nos comunicamos a través del correo electrónico, las redes sociales, el Zoom, enviamos nuestros artículos. Eso sí, tenemos eh, una programación bien detallada de todos los días que hay que entregar, qué tienes que entregar, cómo lo tienes que entregar, a quién se lo tienes que entregar. Y yo creo que eso es un punto clave para cualquier organización. La planificación y ese, ese compromiso de la mano de esa planificación. No sé si respondí a tu pregunta, David. Ma, Mari, Mari, pero ¿cómo, ¿cómo se da esa planificación? Tú, tú me hablas de varios directores en diferentes partes del mundo, directores, o no son cualquiera, son directores, o sea, que tienen a cargo eh, ciertos trabajos. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para engranar todo eso y hacer una sola cosa? Yeah. Con las redes sociales y con la, la, red, la cortamos rapidito. Con el escrito, sí, nosotros utilizamos el WhatsApp, utilizamos este, eh, el, el Telegram, ¿verdad? Y nos comunicamos a través de allí. Pero tenemos, como te dije, nuestro itinerario, nuestras responsabilidades asignadas de forma mensual y anual, que corresponde a qué cosa, cuáles son los proyectos que vienen, qué es lo que se va a hacer. De hecho, eh, hay un proyecto interesante en el que nos estamos involucrando ahorita, que es el, el Club Familiar. Este es un nuevo producto que viene y estamos montando la base. Pero déjame decirte, David, el hecho y la clave está en planificarnos y esta planificación comunicarla a todos los que trabajamos en, ese, en este equipo de trabajo, que eso es lo más importante. ¿Cómo lo hacemos? Por un teléfono. Mira, yo estoy en España y, por ejemplo, ahorita en este momento aquí son las seis de la tarde. Ustedes allá tienen una hora diferente. Entonces, la programación... Eh, mía y la forma como yo trabajo, al igual que con Alemania, nosotros consideramos incluso el horario y tenemos las horas destinadas cada uno a, lo que tiene que, a las actividades que tienen que realizar, por supuesto, en función a esa programación o esa planificación estratégica que tiene Centro Multimedios y Higüeyano, de la mano de Andrea Guerrero. 
Bueno, Juan Sebastián Mojica, eh, ¿quién se siente pertenecer pues ya al mundo eh, de, de las comunicaciones con estos grandes profesionales? El, el microfonito, Juan. Aprendiendo cada día, o sea, pienso que cuando tienes un talento y que lo puedes explotar, qué mejor con aliarte que con este tipo de personas que te pueden sumar muchísimo y, y ser y mejorar cada día. Es que Juan y, y David, la misión de Magazine Espectacular no era quedarse en Barranquilla. Eh, recuerde que nosotros hemos sido unos adelantados de las comunicaciones digitales en nuestro programa y no solamente cuando fue pandemia, porque cuando nosotros implementamos el Zoom, cuando comenzamos a grabar, ¿se acuerdan? Que solamente grabamos sin imágenes al inicio de la pandemia del, del coronavirus. Eh, nosotros hacíamos nuestros programas, ustedes saben, muchas veces en, en mi apartamento, en, por fuera, Juan Sebastián eh, y David se desplegaban a diversos sitios de Barranquilla, grababan las entrevistas como lo hacía yo en aquella época que estaba allí, durante, y era, Alex, durante, de, de base durante con nosotros, años, María Teresa, Janet Ferreira, de todos los que han pasado por Magazine Espectacular, eh, nos hace falta ese contacto, ¿verdad? Pero esto lo que nos ha llevado es a una escala mayor, David. ¿Ya? Ahora sí ya conocen, no la voz de David en AM, sino ahora el rostro de David, la cara de Juan Sebastián, mi rostro, y llegar a otras plataformas digitales en donde, hey, cuando yo comparto los programas, qué buen programa, qué chévere, qué esto, que hemos estado hablando, y así conocemos, a, conocimos al Centro Multimedio Cipollano, que nos han dado la oportunidad de ser el representante David, aquí en Barranquilla y en Colombia. Adelante, David. Oiga, Ale, no, no, yo, yo le pregunto a, a Maribis, vamos a conocer un poco más de la, de la hoja de vida de, de, de Maribis, coronel, que tiene un apellido así como, como acá de, de, de Juan de Acosta, a, de pronto sí, digo yo que de pronto sí, de Juan de Acosta, acá en, en, en el departamento del Atlántico. Coronel, porque hay ahí bastante coronel, Molina, Arteta, son una sola familia, son descendientes de españoles, sí señor. Uh -huh. Bueno, de todos modos los apellidos, los apellidos eh, van de un sitio a otro, de un país a otro, se van regando poco a poco. Por lo menos en el caso de mis hijas, ahora mismo está, está, estamos, estamos en, este, en este momento, estoy en Chile, mis hijas viven acá, y ya tengo, tengo dos nietos chilenos, ya, ¿qué puedo hacer? Nacieron en otro país. No en mi país, Colombia. Aquí en Chile. Y algún día estaré viviendo, chileno, viviendo aquí. Estaré aquí viviendo en Chile ya. Ya me están diciendo que ya es hora. Ya es hora de que te quedes acá en Chile. Bueno, conozcamos un poco más de, de Maribis. Maribis Coronel. Maribis, eh, ¿cómo ha sido tu vida en esto de los medios de comunicación? Cuéntale a los oyentes de Magazine Espectacular. Eh, me imagino, no solamente tú eres comunicadora social, sino que tienes muchas especializaciones. <risa> bueno, te confieso algo, comunicadora social no soy, soy ah, no licenciada, no, soy licenciada en ciencias administrativas y gerenciales, soy oh. técnico superior en mercadeo, soy especialista en aduanas, además de que soy especialista en procedimientos y métodos, y bueno, una serie de cosas eh, que hace Mariví Coronel increíbles y que le dan todo un, 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 un background importante. Eh, ahorita ¿Ya hacen, actual... parte, ¿Ya hacen parte de, lo, de, de la comunicación? Claro. Sí, claro. Que, todo esto hace parte pues, de la exacto. Con claro. el pasar del tiempo fui encontrando y entonces desde hace tres años he estado eh, como moderadora de eventos internacionales. De hecho, estuve moderando un evento con la ONU. Eh, he estado en toda esa parte comunicacional 
eh, desde el punto de vista de eh, la influencia a través de las redes sociales y bueno, he hecho un trabajo muy bonito también de coach y manejo ciertos programas que ese punto quería, quería eh, comentarles porque eh, Alexander mencionó ahorita de la relación con centros multimedia y esto es un punto muy importante. Toda organización debe buscar las eh, alianzas estratégicas y lo que estamos haciendo ahorita con ustedes es simplemente eso, una alianza estratégica bajo, bajo una relación ganar-ganar donde bueno nos vamos a apalancar y crecer todos juntos no y nuestra audiencia también va a crecer con nosotros porque va a crecer a través de ese conocimiento y esa información que se le lleva eh, a través de estos medios de comunicación nos queda ¿no? poquito Entonces, tiempo Maribi desafortunadamente Mar apareció su por fin para que nos hable pero, de, de, de lo que hace en México. ¡Su, oh, bienvenida! Hola, hola, hola. hola a todos. Bueno, más tarde que hola, más, más, más vale tarde que nunca. Pues me perdí toda la entrevista, una pena, pero bueno, así son los, los este tipo de comunicaciones a distancia, ese, ese tipo de cosas pasan. Pues, ¿qué puedo decir yo brevemente? Eh, bueno, nosotros estamos ahorita colaborando, como bien dice Mariví, haciendo sinergias bien interesantes a nivel internacional para poder expandir todo lo que son los servicios de Centro Multimedios Higüeyano y de todos los productos que esta empresa está brindando para, para medios de comunicación. A la vez, bueno, pues que se están haciendo alianzas bien interesantes, ¿no? A mí ahorita en esta parte este, me toca colaborar dentro del equipo de lo que es la edición y producción de la revista de un nuevo, un nuevo producto que acaba de lanzar Centro Multimedios. En el mes de, este mes de enero salió la primera edición de nuestra revista International Magazine, La Brecha Dorada. ¿Qué es La Brecha Dorada? Bueno, La Brecha Dorada es eh, un producto eh, para comercializar, es de publicidad, es para dar a conocer todas las bondades dentro de, todo, de varias áreas que manejamos eh, con un equipo impresionante de editores de varias partes. Tenemos de Venezuela, tenemos de Alemania, de España, tenemos de México, de Colombia, de Puerto Rico, ¿no? Editores con, con grandes eh, eh, currículums que aportan muchas cosas de valor en la revista. Y bueno, la, lo, que, lo que la revista quiere es justamente dar a conocer todo esto y aparte promoción y publicidad, ¿no? Este, nosotros estamos innovando un, una forma de una, de una oportunidad de publicidad a través de esta revista eh, con varias bondades que maneja como audio, video, interactividad dentro de la misma magazine. ¿No? Entonces los invitamos a que, a que conozcan nuestro portal, eh, labrechadorada.com, en donde bueno, ahí se está montando directamente la revista y el brochure de, para eh, quienes quieran anunciarse con nosotros con mucho gusto. Tenemos el departamento de comercialización, tenemos a nuestra representante en Centro Multimedios y la Brecha, que es justamente Mariví. Eh, nuestra directora de Centro Multimedios y la Brecha, Andrea Guerrero, y bueno, pues este, muy a la orden para todo lo que, lo que necesiten, ¿no? Este, ahorita en estos momentos que estamos viviendo de, de pandemia también, se ha dado mucho el empuje y el destape de, de más este, necesidad de, de manejarnos ante medios de comunicación y a través de todas las, las redes. Entonces, este producto viene muy acorde para, para todas estas necesidades de mantenernos vigentes en el mercado. Está enfocado este, para todo lo que sea arte, cultura, negocios, este, turismo. Entonces, bueno, pues es, es una amplia, un amplio producto eh, para muchos gustos y sobre todo elaborado con, con mucha dedicación. Eh, fue un proyecto que se trabajó con muchos, muchos meses de anticipación y que sabemos que cada mes va para mejor. Entonces, bueno, pues... A grandes rasgos es, es la colaboración que estamos nosotros implementando dentro de, de, de esta parte de la, de la editorial de, de Centro Multimedios en este nuevo producto. Bueno, concreto y sucinto el informe de Su López de México. Eh, distinguidas damas, les agradecemos que hayan tenido el honor de invitar a nuestro programa y a nuestras plataformas a trabajar con ustedes. Cuenten con Colombia, Atlántico, Barranquilla y Magazine Espectacular para esta gran alianza a nivel mundial. 
Muchas gracias, Alex. Gracias, Alexander. Eh, quería recordarles rapidito, Alexander, este, que simplemente con colocar en Google Centro Multimedios y Guayano, allí tienen todas nuestras redes sociales y absolutamente todo, ya que tenemos buen posicionamiento a través de Google. A modo, a, de, a, a, a modo de profesor de primaria, ¿cómo se escribe y Guayano? H I eh, G de gato, U con los dos puntitos arriba, E, Y de yoyo, -yo, o Y, A, N, O. Pase. Y Guayano, con H. Uh -huh. Bueno, <risa> muchas gracias. Dios me las bendiga. Que tengan un excelente resto de día. Gracias, un saludo. Abrazo gracias a ustedes. Tener... Gracias, Juan. Gracias, Alexander. Gracias, David. Y bendiciones sí. a todos desde acá. Sí,